हेलो फ्रेंड्स C++ प्लस प्लस ट्यूटोरियल की सीरीज में आज हम देखेंगे लेक्चर वन का पार्ट फाइव आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैसे करें यानी C++ प्लस प्लस लैंग्वेज में हम सॉफ्टवेयर कैसे बनाएं सॉफ्टवेयर डेवलप करने का मतलब C++ प्लस प्लस लैंग्वेज में या C लैंग्वेज में लगभग एक जैसा ही है आपको बनानी है ई फाइल ई एक्सी फाइल ही हमारा सॉफ्टवेयर है इस फाइल को बनाने में सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में होती है यानी उस भाषा में जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम समझ सकता है अब क्योंकि कई अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर्स में हो सकते हैं जैसे विंडोज डॉस लिनक्स सोलैरस मैक तो ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग कंप्यूटर्स पे हो सकते हैं तो ये फाइल ई फाइल किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने के हिसाब से बनाई गई है इसीलिए अगर हम इस भाषा को सीखें भी तो परेशानी ये है कि हमें हर ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से अलग अलग सीखना होगा तो हम ई फाइल डायरेक्टली नहीं बनाते इसके बदले हम एक आसान सी लैंग्वेज सीखते हैं लाइक C++ तो जो कुछ भी मशीन से हमें करवाना है वो हम C++ लैंग्वेज के जरिए कहेंगे हम एक फाइल बनाएंगे जिसका एक्सटेंशन होगा डॉट सी पी पी स्टैंड फॉर सी इसके अंदर हम C++ भाषा में कोडिंग करेंगे इसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी एक सॉफ्टवेयर की जिसका नाम है प्री प्रोसेसर ये सॉफ्टवेयर हेडर फाइल्स के कंटेंट को हमारी फाइल्स के साथ जोड़ेगा हमने अपने प्रोग्राम में डॉट सी फाइल के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हैं जो हैश से स्टार्ट होते हैं इन स्टेटमेंट्स को रीड करके रिजोल्व करना प्री प्रोसेसर का काम है तो हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच या हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच इस तरह के स्टेटमेंट्स को प्री प्रोसेसर रिजोल्व करता है और जिस हेडर फाइल का जिक्र हमने किया है वो हेडर फाइल के कंटेंट को हैश इंक्लूड वाली लाइन से हैश इंक्लूड वाली लाइन को उस कंटेंट से रिप्लेस कर देता है और बना देता है एक सेपरेट फाइल इस फाइल के अंदर हैश वाला कोई भी स्टेटमेंट अब नहीं बचा है हैश वाले सारे स्टेटमेंट को प्री प्रोसर ने हटा दिया है उनको सॉल्व कर दिया है अब जो फाइल बनी है उसमें हमारा कोड तो है ही हेडर फाइल्स के अंदर जितनी लाइंस लिखी थी वो सारी लाइंस भी कॉपी होकर हमारे फाइल में आ चुकी हैं ये फाइल सम डॉट आई कहीं पर सेव नहीं हो रही है लेकिन रैम में बन जरूर रही है इस फाइल को रीड करने का काम करेगा कंपाइलर नाम का सॉफ्टवेयर कंपाइलर सॉफ्टवेयर का काम है इस प्रोग्राम में लिखी गई लाइंस को ट्रांसलेट करना और ट्रांसलेट करके वो एक इंटरमीडिएट फाइल बनाएगा जो ऑब्वियसली ऑपरेटिंग सिस्टम अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में होगा जिसको हम ऑब्जेक्ट फाइल कहते हैं जो हमने शुरुआत में डॉट सी फाइल बनाई थी वो सोर्स फाइल है और वो सॉफ्टवेयर नहीं है हाँ एक प्रोग्राम जरूर है जो हमने सी प्लस प्लस लैंग्वेज में बनाया पर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इसे चला नहीं पाएगा इसीलिए हमने प्री प्रोसेसर और कंपाइलर की मदद से ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट करी कंपाइलर ने हमारे कोड को ट्रांसलेट करके ऑपरेटिंग सिस्टम अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया है लेकिन इस ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर भले ही ऑपरेटिंग सिस्टम के समझने वाली भाषा में चीजें लिखी हों ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ शब्दों के अर्थ अभी भी समझ में नहीं आएंगे और ये वो शब्द हैं जिनके अर्थ पहले से लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर लिखे हुए 
लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर कोडिंग पहले से है अब एक सॉफ्टवेयर की हमें जरूरत है जिसका नाम है लिंकर जो ऑब्जेक्ट फाइल के कंटेंट को लाइब्रेरी फाइल के कंटेंट के साथ लिंक करके एक नई फाइल बना देगा दैट इज योर ई फाइल और यही है हमारा सॉफ्टवेयर तो हमने अपने लेक्चर वन में फाइव पार्ट्स में क्या क्या पढ़ा हमने सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ सी प्लस प्लस देखी जिसमें हमने देखा बियान स्ट्रॉस्टअप ने सी प्लस प्लस लैंग्वेज बनाई है 1979 में एटीन टी बेल लेबोरेटरी में 1983 में जाके इसका नाम हो गया था सी प्लस प्लस हमने बहुत सारे फीचर्स पढ़े थे सी प्लस प्लस के जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सी प्लस प्लस इज अ सुपर सेट ऑफ सी लैंग्वेज जिसका मतलब है सी प्लस प्लस में आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आपने सी लैंग्वेज में सीखा है फिर हमने देखा सी प्लस प्लस लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पर ये प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग गाइडलाइंस को भी फॉलो करने में सक्षम है तो प्रोग्रामर्स की ये चॉइस होगी कि वो किसी सॉफ्टवेयर को सी प्लस प्लस में बनाते वक्त प्रोसीजर ओरिएंटेड तरीके से प्रोग्रामिंग करते हैं या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीके से प्रोग्रामिंग करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास समझा कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट समझा हमने समझा क्लास एक ब्लू होता है एक डिस्क्रिप्शन होता है ऑब्जेक्ट का जबकि ऑब्जेक्ट एक रन टाइम एंटिटी है हमने लास्ट में आज के पार्ट में देखा कि कैसे हम सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगले लेक्चर में हम लोग सी प्लस प्लस की कोडिंग स्टार्ट करेंगे थैंक यू